আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের ভিডিওতে স্বাগতম কোভিড নাইনটিন সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা নন মেডিকেল পার্সনদের মুখে বেশ কিছু মেডিকেল টার্মিনোলজি শুনে আসছি এরকম কয়েকটা টার্মিনোলজি হচ্ছে সি প্যাপ বাই প্যাপ ভেন্টিলেটার ইত্যাদি তো আমাদের অনেকেরই হয়তো এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই আজকের এই ভিডিওতে আমরা এরকম কয়েকটা টপিক সম্পর্কে একটু একটু জানব তো আমরা যে টপিকগুলো সম্পর্কে জানবো সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর হোয়াট ইজ নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন দুই নম্বর হোয়াট ইজ পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন তিন নম্বর হোয়াট ইজ সি প্যাপ এবং চার নম্বর হোয়াট ইজ বাই প্যাপ তো চলেন আমরা শুরু করি তো আজকের মূল টপিকে যাওয়ার আগে আমরা কিছু পেছনের কথাবার্তা একটু আলোচনা করে নিব যে প্রথমে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অক্সিজেন দেওয়ার সিস্টেম কি কি আছে হোয়াট আর দ্য ওয়েজ অফ অক্সিজেন ডেলিভারি সিস্টেম আচ্ছা মোটা দাগে যদি আমরা বলি অক্সিজেন দেওয়ার দুইটা সিস্টেম একটা হচ্ছে নন ইনভেসিভ মেথড একটা হচ্ছে ইনভেসিভ মেথড নন ইনভেসিভ মেথড মানে হচ্ছে এখানে ইনটিউবেট করার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব পড়াতে হয় না আর ইনভেসিভ মেথড মানে এখানে ইনটিউবেট করতে হয় এখানে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব পড়াতে হয় এটার এক্সাম্পল হচ্ছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর এই যে নন ইনভেসিভ মেথড এটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে আমরা বলি প্যাসিভ মেথড একটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ মেথড অ্যাক্টিভ মেথড হচ্ছে যেখানে বাইরে থেকে প্রেশার দিতে হয় যেমন সি প্যাপ বা কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা বাই প্যাপ বা বাই লেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার এবং এইচ এফ এন সি বা হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা আর প্যাসিভ প্রসেস মানে যেখানে বাইরে থেকে কোনো প্রেশার দিতে হয় না যেমন ন্যাজাল ক্যানোলা নর্মাল ফেস মাস্ক যেটাকে আমরা বলে থাকি ফেস মাস্ক উইদাউট রিজার্ভিয়ার ব্যাগ তারপরে আছে ফেস মাস্ক উইথ রিজার্ভিয়ার ব্যাগ তারপরে আছে ফেস মাস্ক উইথ নন রিব্রেদার রিজার্ভিয়ার ব্যাগ এখন এই প্যাসিভ প্রসেসগুলোর আরেকটা নাম হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন এবং অ্যাক্টিভ প্রসেস এবং ইনভেসিভ প্রসেসের আরেকটা নাম হচ্ছে পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন এখন চলেন আমরা দেখে নিই হোয়াট ইজ নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আমরা সবাই জানি যে আমরা যে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নেই সেটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশারটা সবসময় নেগেটিভ থাকে এখন আমরা ধরেন একটা রোগীকে আমরা ন্যাজাল ক্যানুলা বা ফেস মাস্ক বা নন রিব্রেদার মাস্ক দিয়ে অক্সিজেন দিচ্ছি তো আমরা এখন আসলে কি করছি তো আমরা যেটা করি একটা কানেক্টিং টিউব থাকে টিউবের এক মাথায় থাকে একটা ফেস মাস্ক বা একটা ন্যাজাল ক্যানুলা বা একটা নন রিব্রেদার মাস্ক আর আরেক মাথাটা অক্সিজেন সিলিন্ডার বা সেন্ট্রাল লাইনের সাথে লাগানো থাকে আমাদের কাজ হচ্ছে এই ফেস মাস্কটা বা এই ন্যাজাল ক্যানুলাটা বা বা এই নন রিব্রেদার মাস্কটাকে পেশেন্টের মুখে নিয়ে ধরা এবং তারপর পেশেন্ট নিজে থেকেই বাকি কাজ করে মানে হচ্ছে পেশেন্টের ডায়াফ্রাম নিজে নিজেই কন্ট্রাক্ট করে করে সে রেসপিরেশন মেনটেন করবে তো এসব ক্ষেত্রে রেসপিরেশন অকার্স ওয়াইল দ্য ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার ইজ নেগেটিভ এই কারণে এই মেথডটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন এবং একই সাথে এখানে বাইরে থেকে কোনো প্রেশার দেওয়া লাগতেছে না আমাদের এই কারণে এইটাকে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে প্যাসিভ মেথড এখন তাহলে চলেন দেখে নেই হোয়াট ইজ পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন পেশেন্টের লাংসের অবস্থা যখন খুব খারাপ হয়ে যায় যেমন ধরেন কোনো কারণে যদি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনডম ডেভেলপ করে তখন আমরা জানি যে টাইপ টু যে নিউমোসাইডগুলো সেগুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তখন লাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণে সারফেক্টেন্ট থাকে না অ্যালভিউলাইগুলো কোলাপস করে যায় তখন আমাদের এমন কিছু একটা করতে হয় যাতে করে অ্যালভিউলাইগুলো কোলাপস না করে তো আমরা যখন এক্সহেল করি তখন থোরাসিক ক্যাভিটি থেকে বাতাসগুলো বাইরে বের হয়ে যায় তো যত বাতাস ভেতর থেকে বাইরে বের হতে থাকে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশারটা তত কমতে থাকে তো কমতে কমতে যখন ফাইভ টু টেন সেন্টিমিটার ওয়াটার হয়ে যায় তখন আমরা বাইরে থেকে একটা প্রেশার অ্যাপ্লাই করি যাতে করে এর বেশি বাতাস আর বের হতে না পারে যার ফলে যেটা হয় রেজিরোয়াল ভলিউমটা বেশি থাকে এবং অ্যালভিওলাইগুলো আর কোলাপস করে না এক্ষেত্রে ইন্টারথোরাসিক প্রেশার কিন্তু আমি নেগেটিভ হতে দিচ্ছি না ইন্টারথোরাসিক প্রেশার পজিটিভই থাকছে এবং পজিটিভ থাকা অবস্থায় রেসপিরেশন হচ্ছে এই কারণে অ্যাক্টিভ যে মেথডগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলছি পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কেন অ্যাক্টিভ মেথড বলছি কারণ এখানে বাইরে থেকে আমি প্রেশার দিচ্ছি কেন আমি এটাকে পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন বলছি কারণ এখানে রেসপিরেশনটা হচ্ছে ওয়াইল দ্য ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার ইজ পজিটিভ তো এবার চলেন আমরা সি প্যাপ আর বাই প্যাপ সম্পর্কে একটু জানি 
আমরা অলরেডি জেনেছি যে প্রেসার দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে করে লাংসের অ্যালভিউলাইগুলো কোলাপস না করে এবং যে কিছু অ্যালভিউলাই কোলাপস করে গিয়েছে সেগুলো যেন আবার রিওপেন হয় আচ্ছা সি প্যাপ এটা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার এক্ষেত্রে আমরা যে প্রেশারটা দিই সেটা কন্টিনিউয়াস থাকবে সব সময় থাকবে বোথ ইন ইন্সপিরেশন অ্যান্ড ইন এক্সপিরেশন একটা সার্টেন একটা ফিক্সড ভ্যালিউ এর প্রেশার আমরা দিব বোথ ডিউরিং ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন এই কারণে এটার নাম হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার এখন এটা আমরা কাদের কি দিয়ে থাকি সি প্যাপ আমরা সাধারণত টাইপ ওয়ান রেসপিরেটরি ফেলিউর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া এবং ক্রনিক হার্ট ফেলিউরের পেশেন্টদেরকে দিয়ে থাকি তো আরেকবার আমরা একটু রিক্যাপ করে নিই পেশেন্টের যখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় লাংসের তখন আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে সারফেক্টেন্ট থাকে না কারণ টাইপ টু নিউমোসাইডগুলো ডেস্ট্রয় হয়ে যায় তো যে কারণে অ্যালভিউলাইগুলো কোলাপস করে যায় তখন আমাদেরকে এমন কিছু একটা করতে হয় যাতে করে অ্যালভিউলাইগুলো আর কোলাপস না করে আমরা তখন বাইরে থেকে একটা এক্সটার্নাল প্রেশার দিয়ে অ্যালভিউলাইগুলোকে ওপেন রাখার চেষ্টা করি এই মেথডটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ মেথড এখন সি প্যাপ বা কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশারে আমরা বাইরে থেকে একটা প্রেশার দিই যেটা ইন্সপিরেশান এবং এক্সপিরেশান এই দুই ক্ষেত্রেই থাকে এবং সমান থাকে ইন্সপিরেশনের সময় যত প্রেশার দিব এক্সপিরেশনের সময়ও আমরা ঠিক তত প্রেশারই দিব এই কারণে এটার নাম হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার এবং কেন এটাকে পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে এখানে রেসপিরেশানটা হচ্ছে হোয়াইল দ্য ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার ইজ পজিটিভ এই কারণে এটাকে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বলা হয়েছে এই সি প্যাপের একটা ঝামেলা আছে যে আমরা সি প্যাপ দিয়ে ফাংশনাল রেজিডিউয়াল ক্যাপাসিটি আমাদের ইচ্ছা মতো বাড়াতে কমাতে পারছি কিন্তু টাইডাল ভলিউম আমরা খুব বেশি একটা বাড়াতে পারছি না টাইডাল ভলিউম বাড়ানোর জন্যে আরেকটা ব্যবস্থা আছে সি প্যাপের চেয়ে ভালো ওইটার নাম হচ্ছে বাই প্যাপ বাই প্যাপের পূর্ণ রূপ হচ্ছে বাই লেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার তো আমরা বলে রাখি এই শব্দটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাই প্যাপ না শব্দটা হচ্ছে বি প্যাপ বাই প্যাপ হচ্ছে একটা সার্টেন কোম্পানির মেশিনের নাম তো আমরা এটা বলতে বলতে আসলে বাই প্যাপ হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমরা সবসময় বাই প্যাপই বলে আসছি আচ্ছা যাই হোক তো বাই প্যাপে হচ্ছে দুইটা আলাদা প্রেশার দেওয়া হয় একটা ডিউরিং ইন্সপিরেশান এর নাম হচ্ছে ইন্সপিরেটরি পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার এবং আরেকটা হচ্ছে ডিউরিং এক্সপিরেশান যার নাম হচ্ছে এক্সপিরেটরি পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বা ই প্যাপ তো সাধারণত আই প্যাপ আমরা বেশি দিয়ে থাকি ফাইভ টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এবং ই প্যাপ আমরা কম দিয়ে থাকি জিরো টু ফাইভ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এই আই প্যাপ আর ই প্যাপের যে প্রেশার ডিফারেন্সটা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রেশার সাপোর্ট এই প্রেশার সাপোর্টটা ডিটারমিন করে লাংস কতটুকু টাইডাল ভলিউম পাবে যদি আমি প্রেশার সাপোর্ট বাড়িয়ে দিই তাহলে লাংস বেশি টাইডাল ভলিউম পাবে যদি প্রেশার সাপোর্ট কমিয়ে দিই তাহলে কম টাইডাল ভলিউম পাবে আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বাই প্যাপ বা বাই লেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার আমরা কাদেরকে দিব উত্তর হচ্ছে টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিউরের পেশেন্ট যারা তাদেরকে দিব এবং আরেকটা সেটা হচ্ছে যা যারা সিওপিডির পেশেন্ট তাদেরকে আমরা বাই প্যাপ দিব তো আর একটু আমরা রিক্যাপ করে নেই কেন আমরা এটাকে বাই লেভেলড বলছি কারণ এখানে দুইটা প্রেশার দেওয়া হয় একটা ডিউরিং ইন্সপিরেশান এবং একটা ডিউরিং এক্সপিরেশান সাধারণত ইন্সপিরেশানের প্রেশারটা বেশি দেওয়া হয় কেন এটাকে পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার বলছি কারণ হচ্ছে এখানে রেসপিরেশানটা মেনটেইন হচ্ছে হোয়াইল দ্য ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার ইজ পজিটিভ এই কারণে এই যন্ত্রটার নাম বাই লেভেলড পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার তো এবার চলেন আমরা দেখে নিই কীভাবে একটা সি প্যাপ বা একটা বাই প্যাপ মেশিন সেট করতে হয় আচ্ছা এখানে আমরা বলে রাখি যে দুই ধরনের মেশিন আছে এক ধরনের মেশিনে আই প্যাপ এবং ই প্যাপ ইনপুট হিসেবে দিতে হয় আর আরেক ধরনের মেশিনে পিপ এবং প্রেশার সাপোর্ট হচ্ছে ইনপুট হিসেবে দিতে হয় আমরা জানি আই প্যাপ মানে হচ্ছে ইন্সপিরেটরি পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার ই প্যাপ মানে হচ্ছে এক্সপিরেটরি পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার পিপ মানে হচ্ছে পজিটিভ এন্ড এক্সপায়ারেটরি প্রেশার পিএস মানে হচ্ছে প্রেশার সাপোর্ট তো চলেন আগে আমরা দেখি যে সি প্যাপ কীভাবে সেট করতে হয় আচ্ছা আমরা জানি যে সি প্যাপে কন্টিনিউয়াস প্রেশার দিতে হয় ইন্সপিরেশনের সময় যত প্রেশার এক্সপিরেশনের সময়ও তত প্রেশার তো এখন যদি আমরা দেখি যে আমাদের মেশিনে আই প্যাপ আর ই প্যাপ 
এই দুইটা জিনিস সেট করার অপশন থাকে তাহলে আমরা আইপ্যাপ যত দিব ই প্যাপও আমরা তত দিব আর যদি আমাদের মেশিনে পিপ আর প্রেশার সাপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমরা কন্টিনিউয়াসলি যত প্রেশার দিতে যাই সেটাকে হচ্ছে পিপ দিব অর্থাৎ ধরেন আমি কন্টিনিউয়াসলি পাঁচ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার প্রেশার দিতে যাচ্ছি তাহলে আমি পিপ সেট করব পাঁচ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার আর প্রেশার সাপোর্ট দিব জিরো কেন কারণ আমরা অলরেডি বলেছি যে প্রেশার সাপোর্ট ইকোয়াস টু আই প্যাপ মাইনাস ই প্যাপ তো যেহেতু আমরা জানি যে সি প্যাপের ক্ষেত্রে আই প্যাপ যত ই প্যাপও ততই দিতে হয় তাহলে প্রেশার সাপোর্ট আসছে জিরো অর্থাৎ যদি আমার মেশিন এরকম হয় যে মেশিনে প্রেশার সাপোর্ট আর পিপ সেট করতে হবে তাহলে আমি যত প্রেশার দিতে চাই সেটাকে হচ্ছে পিপ হিসেবে সেট করব আর প্রেশার সাপোর্ট সেট করব জিরো এবার চলেন আমরা দেখি কিভাবে বাইপেপ মেশিন সেট করতে হয় আমরা সবাই জানি যে বাইপেপে দুইটা আলাদা প্রেশার দিতে হয় একটা ডিউরিং ইন্সপিরেশন যেটাকে আমরা বলি আই প্যাপ এবং একটা ডিউরিং এক্সপিরেশন যেটাকে আমরা বলি ই প্যাপ এখন যদি আমাদের মেশিনে ই প্যাপ এবং আই প্যাপ সেট করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমরা ইন্সপিরেশনের সময় যত প্রেশার দিতে চাই সেটাকে আই প্যাপ হিসেবে সেট করব এবং এক্সপিরেশনের সময় যত প্রেশার দিতে চাই সেটাকে ই প্যাপ হিসেবে সেট করব ধরেন একটা পেশেন্টকে আপনি ইন্সপিরেশনের সময় দিতে চাচ্ছেন পনেরো সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এবং এক্সপিরেশনের সময় দিতে চাচ্ছেন পাঁচ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার তাহলে তার জন্য আপনি আই প্যাপ সেট করবেন ফিফটিন সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এবং ই প্যাপ সেট করবেন ফাইভ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এখন যদি আমাদের মেশিনটা এমন হয় যে পিপ এবং প্রেশার সাপোর্ট সেট করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে সেট করব আমরা জানি পিপ মানে হচ্ছে পজিটিভ এন্ড এক্সপাইরেটরি প্রেশার তার মানে এক্সপিরেশনের সময় যেটা দিব সেটা হচ্ছে পিপ এখন আগের এক্সাম্পলে আমরা এক্সপিরেশনের সময় প্রেশার দিয়েছি হচ্ছে পাঁচ তাহলে ওই একই পেশেন্টের বেলায় যদি মেশিনটা এরকম হয় যে পিপ আর প্রেশার সাপোর্ট ইনপুট দিতে হবে তাহলে আমি এখানে পিপ দিব পাঁচ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার এবং প্রেশার সাপোর্ট আমরা কত দিব আমরা জানি প্রেশার সাপোর্ট সমান সমান আই প্যাপ মাইনাস ই প্যাপ ই প্যাপ বা পিপ আমরা এখানে দিয়েছি পাঁচ এবং আই প্যাপ দিতে চাচ্ছি পনেরো তাহলে প্রেশার সাপোর্ট দিব পনেরো মাইনাস পাঁচ সমান সমান দশ সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার তো আশা করি আপনারা এতটুকু পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো এই ভিডিওটার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সিএমএস বা সেন্টার ফর মেডিকেল স্কলারসের প্রতি সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মেডম্যাস্টারি ডট কম এই মেডম্যাস্টারি ডট কমের নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনের উপর একটা কোর্স ছিল এই কোর্সটা থেকে আমরা অনেক কিছু ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করেছি তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ